Hello everyone. In last lecture, we have discussed about the inducible operand system that is lack operand. Today, we will discuss uh, tryptophan operand, which is also known as a repressible operand system. As we know that the tryptophan is an aromatic amino acid, which is required by E. coli for its protein synthesis, and it's a part of various proteins. Uh, its synthesis is controlled by various structural genes and if it is present in the cell already in a uh, sufficient amount then it binds with the repressor which is coded by which is coded by the regulatory gene and activate that repressors that stops the synthesis of this tryptophan so that's why this substrate that is tryptophan which acts as a uh, repressor uh, or work with the repressor so that's why this operand system is also known as a repressible operand system in next slide we have an important animation of tryptophan operand that will make you clear about this tryptophan operand concept uh, let's start the trip operon in e coli contains five structural genes corresponding to enzymes that convert corosmate into tryptophan the trip E gene contains a 5' prime untranslated region, or UTR, that plays an important role in the regulatory mechanism called attenuation. The 5' prime UTR contains four regions. Region 1 encodes a short peptide containing tryptophan amino acids. When tryptophan levels are high, region 3 pairs with region 4. This structure terminates or attenuates transcription. When tryptophan levels are low, region 2 pairs with region 3. This structure does not terminate transcription. Let's examine how these alternate structures arise. RNA polymerase begins transcribing the DNA. Closely following RNA polymerase, a ribosome begins to translate region 1. When tryptophan is abundant, the ribosome doesn't slow down at the tryptophan codons. By the time region 3 is transcribed, the ribosome has already moved past the tryptophan codons to partly cover region 2. Because region 3 is prevented from pairing with region 2, it pairs with region 4 instead to produce the attenuator, which terminates transcription. The structural genes are not transcribed, and therefore no additional tryptophan is synthesized. When tryptophan is scarce, the ribosome stalls at the tryptophan codons. Therefore, region 2 is not covered when region 3 is transcribed, allowing regions 2 and 3 to form a hairpin that does not terminate transcription. Because region 3 is paired with region 2, it cannot pair with region 4 and form an attenuator. Transcription continues. RNA polymerase transcribes the structural genes, which are translated into enzymes, which in turn synthesize more tryptophan. You can mimic the effect of tryptophan levels by determining how long the ribosome pauses at the trip codons. So repressible operand system uh, or tryptophan operand system in E. coli, as we know that uh, this uh, amino acid that is tryptophan is required for and the formation of proteins in E. coli and can synthesize its own tryptophan by using certain enzymes which are coded by five structural genes. So this functional segment of DNA which forms the operon uh, of this E. coli, it consists of various genes that we have already discussed in last lecture. Uh, <coughs> so this tryptophan can be synthesized by E. coli itself by different genes. So the segment of genetic material which normally remains operational it normally remains operational means it works continuously but can be switched off ye kaam karna apna band kar deta hai when it is when its product is either not required or crosses a threshold value product is tryptophan ye jo operand system hai ye continuously work karta rehta hai jab tak ki tryptophan ki zarurat hoti hai if this tryptophan is not required agar tryptophan nahi chahiye ya fir ye cross kar deta hai the minimum requirement of this uh, tryptophan jo quantity chahiye minimum tryptophan ki that is known as threshold value agar usse cross karta hai then this operand system gets switched off ye switch off ho jata hai so ye jo structural genes hain ye apne aap ko transcribe nahi karengi aur jo different enzymes hai tryptophan ki synthesis ke liye wo nahi banegi 
This system is commonly found in anabolic pathway. As we have already discussed, uh, lactose operon is an example of catabolic pathway, which makes a breakdown of lactose ka into its monomeric units, that is galactose and glucose. Or this tryptophan operon hai, it is an uh, example of anabolic pathway, that is constructive pathway, which makes tryptophan ki synthesis. Hoti hai. Tryptophan operon of Estrichia cali is one of uh, one uh, such repressible operon system. Why repressible? Because the presence of tryptophan in the cell, it combines with this repressor which is coded by the I gene, the regulatory gene and uh, activates this repressor. Or this repressor is activated, hai, it binds with the operator and switch off the operon system or the structural genes hai, wo transcribe nahi kar pati hai. transcription nahi hoti hai, transcription gets halted. So that's why the presence of tryptophan represses the activity of this uh, operon or structural genes transcription uh, nahi show karti hai. that's why this is known as repressible operon system in case of tryptophan operon there are five structural genes is mein five structural genes hoti hain that we can see in this image uh, or ye jo five structural genes hai, these are trp e d c b and a ye jo five structural genes hai, they are present in the uh, tryptophan operon or ye transcribe hoti hai to form different enzymes जो एंजाइम जो इंवॉल्व होते हैं ट्रिप्टोफैन की सिंथेसिस में सो द जीन दैट इज टीआरपी एंड डी दीस टू जीन्स एंड कोड्स फॉर एन एंजाइम जिसका नाम है एंथ्रोनाइलेट सिंथेरेज जो ये दो जीन्स हैं फर्स्ट टू जीन्स दे कोड्स फॉर दिस एंजाइम दैट इज एंथ्रोनाइलेट सिंथेरेज और जो जीन सी है टीआरपी सी दैट कोड्स फॉर दिस सी जीन कोड्स फॉर ग्लिसरॉल फॉस्फेट सिंथेटेज तो इस एंजाइम के लिए कोड करती है ये टी आर पी सी जीन एंड देन कम्स टी आर पी बी जीन दैट कोड्स फॉर बिटा सब यूनिट ऑफ ट्रिप्टोफैन सिंथेटेज और जो लास्ट जीन है दैट इज टी आर पी ए जीन दैट कोड्स फॉर अल्फा सब यूनिट ऑफ ट्रिप्टोफैन सिंथेटेज सो दीज आर द वेरियस जीन्स विच आर इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ दिस डिफरेंट एंजाइम्स और पार्ट्स ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स then there are regulatory gene jo regulatory gene hai regulatory gene that is trpr it produces a biochemical jaisa ki humne lac lac operon mein padha tha it ye produce karta hai ek proteinaceous substance jise kehte hain repressor in this case it is known as apo repressor apo repressor alone is unable to block the operator gene akele ye operator gene ko block nahi kar pata hai so it require uh, वन सबस्ट्रेट दैट इज ट्रिप्टोफैन अगर ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट होगा तभी एक्टिवेट होगा अदरवाइज इट्स एबसेंस लैक्स द बाइंडिंग हेड और ये बाइंड नहीं कर पाता है ऑपरेटर जीन के ऊपर देर फोर द ऑपरन सिस्टम रिमेन स्विच ऑन और इन द एबसेंस ऑफ दिस सबस्ट्रेट जो कि ट्रिप्टोफैन है इसकी एबसेंस में जो ऑपरन सिस्टम है ये रिमेन स्विच ऑन रहता है इट मीन्स कि जो ये जीन्स हैं जो ट्रिप्टोफैन के सिंथिस के लिए एंजाइम्स को कोड करती हैं दे विल रिमेन एक्टिवेटेड और ये ट्रांसक्राइब करेंगे दे विल अंडर गो ट्रांसक्रिप्शन एंड विल सिंसाइज द डिफरेंट एंजाइम्स प्रोटीन्स अ कंप्लीट रिप्रेसर इज फॉर्म्ड ओनली व्हेन अ नॉन प्रोटीनेशियस को रिप्रेसर जॉइंस द एपो रिप्रेसर और यहाँ पे जो को रिप्रेसर है दैट इज द ट्रिप्टोफैन जब ये ट्रिप्टोफैन इस रिप्रेसर के साथ दैट इज एपो रिप्रेसर इसके साथ बाइंड करता है दैन इट बिकम्स एक्टिव एंड इट विल बाइंड विद दिस ऑपरेटर जीन एंड स्विच ऑफ द स्ट्रक्चर जीन्स और जो ये स्ट्रक्चरल जीन्स हैं ये स्विच ऑफ हो जाएंगी मीन्स ये ऑपरेटर स्विच ऑफ हो जाएगा जिससे ये स्ट्रक्चरल जीन्स एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगी नॉट एबल टू एक्सप्रेस और ट्रांसक्राइब दे विल नॉट ऑन द गो द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को रिप्रेसर ऑफ ट्रिप्टोफैन ऑपरन इज हमारे से ट्रिप्टोफैन दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द स्ट्रक्चरल जीन्स टॉप ट्रांसक्रिप्शन एंड द फिनोमिन इज नॉन एज फीडबैक रिप्रेशन जब ये ट्रिप्टोफैन अवेलेबल है सेल के अंदर सो इट स्टॉप्स द फॉर्मेशन ऑफ ट्रिप्टोफैन और इसको कहा जाता है फीडबैक रिप्रेशन इन ट्रिप्टोफैन द रिप्रेसर जीन इज नॉट एडजेसेंट टू प्रोमोटर ट्रिप्टोफैन ऑपरन के केस में जैसा हमने लैक ऑपरन में पढ़ा था जो रिप्रेसर जीन है दैट वॉज जस्ट एडजेसेंट टू द प्रोमोटर रीजन बट इस केस में ये एडजेसेंट नहीं होता है प्रोमोटर रीजन के बट इज लोकेटेड इन द अनदर पार्ट ऑफ इकलाइजीन जो डिफरेंट पार्ट है इकलाइजीन का वहाँ पर प्रेजेंट होता है ये 
promoter gene that is trp uh, p is the recognition as well as the initiation point for rna polymerase that we have already discussed yahan pe jo promoter region hai iske upar rna polymerase aata hai is region ko recognize karta hai and after that it will starts the transcription process then operator gene that is uh, trp ओ जीन इट लाइज इन द पैसेज वे बिटवीन प्रोमोटर एंड स्ट्रक्चर जीन्स तो ये जो ऑपरेटर जीन है ये प्रेजेंट होती है प्रोमोटर और स्ट्रक्चर जीन्स के बीच में नॉर्मली इट रिमेन स्विच ऑन नॉर्मली जैसा कि हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा ये हमेशा स्विच ऑन रहता है सो दैट आर एन ए पॉलीमेरेज कैन पास ओवर फ्रॉम प्रोमोटर जीन टू स्ट्रक्चर जीन्स एंड ब्रिंग अबाउट द ट्रांसक्रिप्शन सो ताकि यहाँ पे जो ये ऑपरेटर जीन स्विच ऑन रहेगा तो जो आर एन ए पॉलीमेरेज है वो मूव करेगा टू स्ट्रक्चरल जीन्स एंड इट विल्स इन साइज दिस एम आर एन ए और जो एम आर एन ए है ये फाइनली बनाएगा जो एनजाइम्स रिक्वायर्ड है ट्रिप्टोफाइन की सिंथिस के लिए वो द ऑपरेटर जीन्स कैन बी स्विच ऑफ ऑपरेटर जीन स्विच ऑफ होती है वैन बोथ एपो रिप्रेसर जब ये एपो रिप्रेसर दैर इज द रिप्रेसर विच इज कोडेड बाय द आई जीन दैट इज रेगुलेटरी जीन जब ये कोड करती है जिसे कहते हैं हम प्रोटीन जो है एपो रिप्रेसर वैन इट कम्बाइंस विद दिस को रिप्रेसर दैट इज ट्रिप्टोफैन देन इट विल फॉर्म्स द एक्टिव रिप्रेसर और ये जो एक्टिव रिप्रेसर है इट बाइंड्स इन द ऑपरेटर साइट जो ऑपरेटर रीजन है वहाँ पर बाइंड करता है और आर एन ए पॉलीमेरेज यहाँ से मूव नहीं कर पाता है फ्रॉम प्रोमोटर रीजन टू द स्ट्रक्चरल जीन्स रीजन एंड देर इज नो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है हॉल्ट हो जाती है इट स्टॉप्स द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन द रिप्रेसर बाइंड्स टू द ऑपरेटर जीन जो एक्टिव रिप्रेसर है दैट बाइंड्स टू द ऑपरेटर जीन एंड इंटरप्ट द मूवमेंट ऑफ आर एन ए पॉलीमेरेज आर एन ए पॉलीमेरेज इसके ऊपर मूव नहीं कर पाता है इन द एबसेंस ऑफ ट्रिप्ट ऑफ एंड द आर एन ए पॉलीमेरेज बाइंड्स टू द ऑपरेटर साइट एंड द स्ट्रक्चर जीन्स आर ट्रांसक्राइब दट वी हैलरेडी डिस्कस द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ स्ट्रक्चर जीन लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ एनजाइम्स दैर इज ट्रिप्ट ऑफ एंड सिंथेटेज दैट सिंथसाइज ट्रिप्ट ऑफ एंड और भी बहुत सारे एनजाइम्स हैं जो ये बनते हैं वैन ट्रिप्ट ऑफ एंड बिकम्स अवेलेबल द एनजाइम फॉर सिंथसाइजिंग ट्रिप्टोफेन आर नॉट नीडेड तो जो एनजाइम्स हैं ट्रिप्टोफेन की सिंथिस के लिए वो जरूरत नहीं होती है दैन दिस को रिप्रेसर दैट इज ट्रिप्टोफेन वो बाइंड करता है विद दिस रिप्रेसर और इसके साथ जब बाइंड करेगा इट विल फॉर्म द एक्टिव रिप्रेसर एंड इट बाइंड टू द ऑपरेटर रीजन एंड स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन वन एलिमेंट ऑफ ट्रिप्टोफेन ऑपरन इज द लीडर सिक्वेंस जिसे एल से एब्रिवेट करते हैं एंड दैर इज एब्रिवेटेड इज एल दैर इज इमीडिएटली फाइव प्रम एंड ऑफ द ट्रिप्ट ऑफ एन ई जीन जो ई जीन है इससे जस्ट अप स्ट्रीम प्रेजेंट होते हैं कुछ स्पेशल सिक्वेंसेज जिन्हें कहते हैं लीडर सिक्वेंसेज एब्रिवेटेड एज एल सिक्वेंसेज दिस दिस एल सिक्वेंस कंट्रोल्स एक्सप्रेशन ऑफ ऑपरन थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड एटीन्यूएशन जो ये एल सिक्वेंसेज हैं ये कंट्रोल करते हैं ट्रिप्टोफेन ऑपरन के प्रोसेस को uh, और इसे इस प्रोसेस को कहा जाता है एटीनेशन एटीनेशन इज द टर्मिनेशन ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन प्री मेच्योरिटी एट द लीडर रीजन अगर ट्रिप्टोफेन की जरूरत नहीं है देन जो ये रीजन है यहीं पे जो ट्रांसक्रिप्शन दैट गेट्स टर्मिनेटेड और यहीं पे वो स्टॉप हो जाएगा इट विल नॉट मूव टू द टूवर्ड्स द स्ट्रक्चरल जीन्स एंड दिस प्रोसेस इज नॉन एज एटीनेशन द ट्रिप्टोफेन ऑपरन इज अ नेगेटिव कंट्रोल जैसा कि हमने उसमें पढ़ा था lack operon mein so it is also negatively controlled uh, operon concept so this was all about uh, this uh, tryptophan operon next comes cyclic amp that is adenosine monophosphate this is an important nucleotide and it regulates the speed of biochemical reactions jo biochemical reactions hai unko control karta hai ye and it is also uh, referred as second messenger it acts as secondary messenger aur jo primary messengers hote hain they are mostly hormones aur iski jo synthesis hoti hai Uh, it is synthesized from ATP with the help of enzyme that is adenyl cyclase and will give rise to cyclic AMP which acts as a secondary messenger. Or, ये help करता है transcription को initiate करने में भी. This uh, this is synthesized from ATP under the influence of adenyl cyclase that I have already discussed and it also requires the presence of magnesium ions. So, ये इसकी requirement है. और जो साइकिली के एम पी है इट इज मेनली एसोसिएटेड विद द सेल मेम्ब्रेन और ये हमेशा एसोसिएटेड होता है सेल मेम्ब्रेन के साथ 
इट्स डिग्रेडेशन जो साइकिल के एम के डिग्रेडेशन से बनता है एडोनोसिन मोनोफॉस्फेट एंड द एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर दिस इज फॉस्फोडाइस्ट्रेज जो फॉस्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम है ये इसमें इन्वॉल्व होता है फॉर सिंथिसिस एंड इन लास्ट लेक्चर इन लैक्टोज लैक ऑपरन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द कैटाबलाइट रिप्रेशन एंड वट इज द रोल ऑफ दिस साइकिल के एम पी वी हैव डिस्कस दैट इफ द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इज हाई देन दिस साइकिल के एम पी इज वेरी लो If cyclic AMP is very high, then the glucose is very less in the cell. So we have discussed about the catabolic gene uh, repression in case of lac operon, uh, and this cyclic AMP is also involved in glycogenesis. That is formation of glycogen in the cell. Glycogenesis may be its kind of important role. Uh, it also helps in lipolysis. That is breakdown of lipids. इन द एडिपोज टिश्यू इसमें भी हेल्प करता है ये एंड इट ऑल्सो एक्ट एज अ हंगर सिग्नल जो बैक्टीरियम है बैक्टीरिया में ये हंगर सिग्नल की तरह एक्ट करता है दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द लास्ट लेक्चर दैन इट ऑल्सो हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द ट्रांसक्रिप्शन ये हेल्प करता है जो इनिशिएशन है ट्रांसक्रिप्शन का उसको हेल्प करता है ये इट फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स विद कैप दैट इज द रेगुलेटरी प्रोटीन जो कैटाबोलाइट जीन एक्टिवेटर प्रोटीन है उसके साथ ये बाइंड करता है टू फॉर्म साइकिल के एम पी एंड कैप कॉम्प्लेक्स विच स्टार्ट द इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द लास्ट लेक्चर सो दिस इज ऑल अबाउट द रोल ऑफ साइकिल के एम पी दिस वॉज ऑल अबाउट दिप टू फैन ऑपरन होप यू विल गेट सम आइडिया फ्रॉम दिस प्रेजेंटेशन इफ यू हैव एनी क्वेश्चन क्वारीज एंड एनी सजेशन यू कैन गिव इट इन कमेंट सेक्शन थैंक्स फॉर वॉचिंग हैव अ ग्रेट डे